নমস্কার 24 আওয়ার্স টিভির পর্দায় আমি জিনা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সকাল থেকেই উত্তাল রাজ্য রাজনীতি যখন ঠিক বেলা পৌনে 12টায় কলকাতা হাইকোর্টের বিজ্ঞপ্তি অজানা কারণে স্থগিত আজ নারদ মামলার শুনানি তারপর থেকেই চাপান উত্তর ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্য প্রণোদিত নাকি এর পেছনেও বড় সরো রাজনৈতিক কারণ অবশেষে জানানো হলো নারদ মামলার শুনানি হবে আগামী কাল প্রসঙ্গত গত সোমবার দিন রাজ্যে চার হেভিওয়েটকে গ্রেফতার করে সিবিআই তারপর নাটকীয় মোড় একের পর এক শেষমেশ গতকাল তাদের শুনানির প্রথম দিন কিন্তু সেভাবে কোনো উপায় না বের হওয়ায় আজকের জন্য আবার শুনানি স্থগিত করা হয় আজ জানানো হয় যে না আজকে সম্ভব নয় এরপরই মদন মিত্রর আইনজীবী বলেন অন্যত্র এই মামলা স্থানান্তরিত করতে হবে তারপর নড়ে চড়ে বসে হাইকোর্ট বিকেলে দিকে জানিয়ে দেয়া হয় আগামীকালই হচ্ছে শুনানি সেক্ষেত্রে আগামীকাল জামিন নাকি জেল সে প্রশ্নের দিকে তাকিয়ে এখন বঙ্গ রাজনীতি করোনা পরিস্থিতির জেরে উত্তাল বঙ্গ চলছে লকডাউন ইতিমধ্যেই বলে দেয়া হয়েছিল যে উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা এখনই হচ্ছে না কিন্তু তার মানে বাতিল এমন যা নয় পরিষ্কার করলেন ব্রাক্ত বসু নিজেই তিনি বললেন বাতিল হচ্ছে না মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে শিক্ষা দপ্তর জানিয়ে দেবে উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিকের সময়সূচি জানালেন নতুন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাক্ত বসু এখন পুরোটাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে রাজ্যে এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে লড়াই করছেন কেন্দ্রের সার্বিক অসহযোগিতা সত্ত্বেও ভ্যাকসিন থেকে শুরু করে রেমডেসিভিয়ার আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে আপনারা দেখেছেন যে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেছেন এবং কেন্দ্রের অসহযোগিতার কথা বারবার তুলে ধরেছেন সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমরা চেষ্টা করছি যে সংসদের সঙ্গে কথা বলে ওদের ভিউ নিয়ে তারপর সেই সব মুখ্যমন্ত্রী কি বলেন সেইটা অনুযায়ী আমরা করতে আমাদের এই এত যে পরীক্ষার্থী এ ব্যাপারে আমাদের গভীর কনসার্ন আছে তাদের কথা ভেবেই আমরা খুব দ্রুতই জানাবো বাতিল হওয়ার কোনো এখন অব্দি আমাদের আমরা আমাদের কোনো ভাবনা এরকম আছে বলে আমি তো শুনিনি আপনারা বারবার বাতিল বাতিল এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিচ্ছেন যে করোনার পরিস্থিতির পাশাপাশি যশ নিয়ে উদ্বিগ্ন তিনি যথাযথ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাই বাংলার মানুষকে তিনি আশঙ্কা করতে বারণ করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ ভার্চুয়াল বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী পদে তৃতীয়বারের জন্য শপথ দেওয়ার পর তার এই প্রথম ভার্চুয়াল বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং জেলার শাসকদের নিয়ে এই বৈঠক কিন্তু সেখানে কিছুই বলতে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রী বললেন একেবারে পুতুলের মতো বসে থাকা যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রে এটা সম্ভব নয় কাঙ্ক্ষিত নয় কি বললেন মুখ্যমন্ত্রী দেখব আমাদের যেটা সবচেয়ে বেশি খারাপ লেগেছে একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে মুখ্যমন্ত্রীদের অফিসিয়ালি আমন্ত্রণ জানিয়েও তাদের কাউকে একটি কথা বলতে না দেওয়া তাদের সাথে সৌজন্যতা বিনিময় করা আজকে কোভিড সবচেয়ে বড় প্যান্ডামিক সিচুয়েশন এই সিচুয়েশনে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের রাজ্যের দাবি দাবা নিয়ে আমরা উপস্থিত ছিলাম এবং আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন এইসব পেপার বক্স টক্স করে আমরা সমস্ত রেডি ছিলাম বাট আমাদের কাউকে এক সেকেন্ডের জন্য বলতে দেওয়া হয়নি উনি ওনার পছন্দ মতো কিছু ডিএম ওনার বিজেপি রাজ্যের ম্যাক্সিমাম এবং চার পাঁচ জনকে দিয়ে বলিয়ে নিজে ভাষণ দিয়ে শেষ করে দিয়েছেন অপমানিত বোধ করছি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই অপমানিত বোধ করছি ডেকে এনে এভাবে অপমান করার কোনো মানেই হয় না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকের পর ঠিক এমন কথাই বললেন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তখন এটা করে নিলে অসুবিধার কিছু নেই তাই তো সঙ্গে সঙ্গে কারেন্ট রিয়াকশনটা পেয়ে যাবে শুনতে পাচ্ছ আপনারা সবাই জানতেন যে আজকে আমাদের এখানে প্রধানমন্ত্রীর একটা ভার্চুয়াল ভিডিও কনফারেন্স চলছিল এবং তাকে দশটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ডাকা হয়েছিল প্লাস কিছু ডিএমদের ডাকা হয়েছিল বিভিন্ন রাজ্যের 
যদিও সিএমরা উপস্থিত থাকলে সিএমদেরই প্রায়োরিটি দিতে হয় বলে আমরা আমাদের রাজ্যের ডিএমদের এলাও করিনি সেটা কথা নয় কারণ আমি উপস্থিত ছিলাম আমার চিফ সেক্রেটারি ছিল আমার হোম সেক্রেটারি ছিল আমার হেলথ সেক্রেটারি ছিল সবাই ছিল আমাদের যেটা সবচেয়ে বেশি খারাপ লেগেছে একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে মুখ্যমন্ত্রীদের অফিসিয়ালি আমন্ত্রণ জানিয়েও তাদের কাউকে একটি কথা বলতে না দেওয়া এই মিটিংটা ছিল প্রাইম মিনিস্টারের কোভিড নিয়ে মিটিং কোভিড নিয়ে মিটিংটা এত ক্যাজুয়াল ইট ওয়াজ জাস্ট এ ক্যাজুয়াল সুপার ফ্লক মিটিং উই দ্য চিফ মিনিস্টার্স আর ফিলিং ইনসাল্টেড অ্যান্ড হিউমিলিয়েটেড অ্যান্ড উই আর অ্যাস্টনিশ টু সি দ্যাট প্রাইম মিনিস্টার কলড এ মিটিং অ্যান্ড ইনভাইটেড দ্য চিফ মিনিস্টার্স and all the chief minister were sitting just like puppet nobody is allowed to speak then how do we speak about the public demand we never ask about the covid vaccine they never ask about the medicine position they never ask about the oxygen position they never ask about the rendevisor the medicine the urgent what is not available in the market now they didn't ask us for the black fungus that new disease করোনা পরিস্থিতি নিয়ে তো কথাই বলতে পারলাম না ক্রমাগত করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে একটা বৈষম্য তৈরি করা হচ্ছে রাজ্য ভ্যাকসিন পাচ্ছেই না বলা হচ্ছে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক যদি তাই হবে তাহলে করোনা এত মৃত্যু হচ্ছে কেমন করে শুধু তাই নয় আট দফা নির্বাচন তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বারবার বাংলায় এসে করোনা ছড়ানোর বিষয়ও মত প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বললেন দেখব এবং আমরা রিয়েলি লজ্জিত আজকে আমাদের সরকারের দশ বছর পূর্ণ হচ্ছে আমি আজকে শপথ নিয়ে বলছি আমরা ভেবেছিলাম প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা বলবো আমাদের ভ্যাকসিনটা দিন যাতে সবাইকে ভ্যাকসিনটা দেওয়া যায় উনি তার ভাষণে বলছেন করোনা নাকি কমে গেছে যদি করোনা কমে গিয়ে থাকে তাহলে এত মৃত্যু হচ্ছে কি করে যদি করোনা কমে গিয়ে থাকে কখনো কমে কখনো বাড়ে এই নেগলিজেন্স করার জন্যই করোনাটা বেড়েছিল ছ মাস কোনো কিছু না করার জন্য করোনা বেড়ে গিয়েছিল আপনারা দেখেছেন আট ফেজ ইলেকশন করার জন্য বেঙ্গলে গ্রামে গ্রামে করোনা বাড়িয়েছে প্রায় পাঁচ ছ লক্ষ সেন্ট্রাল পুলিশের ফোর্স এখনো পর্যন্ত একশো পাঁচটা ব্যাটালিয়ান পড়ে আছে এবং করোনাটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে না অন্যদিকে ক্রমাগত ঘনীভূত হচ্ছে যশের দাপট নিয়ে চিন্তা বাড়ছে রাজ্যের ইতিমধ্যেই সেচ দপ্তর মৎস্যজীবীদের বলে দেওয়া হয়েছে সোমবারের পর যাতে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় না যায় প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকেও সমস্ত খবরের দিকে চোখ রাখুন প্রত্যেকটা মুহূর্তে দেখতে থাকুন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভি এখনকার মতো খবর এই পর্যন্ত এই কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে অনুপম অনলাইন দেখতে থাকুন শেষ করছি এখনকার মতো খবর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভি সবার পাশে সবসময়